トークトークイルボの日本語赤いろうそくにいみなんきち山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました赤いろうそくはたくさんあるものではありませんそれで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしてもイノシシにしてもウサギにしても亀にしてもイタチにしても、タヌキにしても、キツネにしても、まだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのです。ほう、素晴らしい。これは素敵だ。鹿やイノシシやウサギやカメやイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして、赤いろうそくをのぞきました。するとサルが「あぶないあぶないそんなに近寄ってはいけない爆発するから」と言いましたみんなは驚いて尻込みしましたそこでサルは花火というものはどんなに大きな音をして飛び出すかそしてどんなに美しく空に広がるかみんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんなが思いました。それなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしましたさて夜になりましたみんなは胸を躍らせて山のてっぺんに行きました猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていましたいよいよこれから花火を打ち上げることになりましたしかし困ったことができましたと申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きでなかったのでありました。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて、火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは、カメでありました。カメは元気を出して花火の方へ行きました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、カメは花火のそばまで来ると首が一人でに引っ込んでしまって出てこなかったのであります。そこでまたくじが引かれて今度はイタチが行くことになりました。イタチはカメよりは幾分マシでした。というのは、首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかし、イタチはひどく、禁眼でありました。だから、ろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありました。とうとうイノシシが飛び出しました。イノシシは全く勇ましい動物でした。イノシシは本当に行って火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました。耳ばかりでなく目も塞いでしまいました。しかしろうそくはポンとも言わず静かに燃えているばかりでした。おしまい。赤いろうそく。にいみなんきち
山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました赤いろうそくはたくさんあるものではありませんそれで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしてもイノシシにしてもウサギにしてもカメにしてもイタチにしてもタヌキにしてもキツネにしてもまだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのです。ほう、すばらしい。これはすてきだ。鹿やイノシシやウサギやカメやイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくをのぞきました。すると猿が、あぶないあぶない。そんなに近寄ってはいけない。爆発するからと言いましたみんなは驚いて尻込みしましたそこで猿は花火というものはどんなに大きな音をして飛び出すかそしてどんなに美しく空に広がるかみんなに話して聞かせましたそんなに美しいものなら見たいものだとみんなが思いましたそれなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いましたみんなは大変喜びました夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしましたさて夜になりましたみんなは胸を躍らせて山のてっぺんに行きました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていましたいよいよこれから花火を打ち上げることになりましたしかし困ったことができましたと申しますのは誰も花火に火をつけようとしなかったからですみんな花火を見ることは好きでしたが火をつけに行くことは好きでなかったのでありました。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へ行きました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると、首が一人でに引っ込んでしまって、出てこなかったのであります。そこでまたくじが引かれて、今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分増しでした。というのは、首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかし、イタチはひどく、金眼でありました。だからろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありましたとうとうイノシシが飛び出しましたイノシシは全く勇ましい動物でしたイノシシは本当に行って火をつけてしまいましたみんなはびっくりして草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました耳ばかりでなく目も塞いでしまいましたしかしろうそくはポンとも言わず静かに燃えているばかりでしたおしまい赤いろうそくにいみ南吉山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました
赤いろうそくはたくさんあるものではありませんそれで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました山では大変な騒ぎになりました何しろ花火などというものは鹿にしてもイノシシにしてもウサギにしてもカメにしてもイタチにしてもタヌキにしてもキツネにしてもまだ一度も見たことがありませんその花火を猿が拾ってきたというのですほう素晴らしいこれは素敵だ鹿やイノシシやウサギやカメやイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくをのぞきましたすると猿が「あぶないあぶないそんなに近寄ってはいけない爆発するから」と言いましたみんなは驚いて尻込みしましたそこで猿は花火というものはどんなに大きな音をして飛び出すかそしてどんなに美しく空に広がるかみんなに話して聞かせましたそんなに美しいものなら見たいものだとみんなが思いましたそれなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いましたみんなは大変喜びました夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしましたさて夜になりましたみんなは胸を躍らせて山のてっぺんに行きました猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていましたいよいよこれから花火を打ち上げることになりましたしかし困ったことができましたと申しますのは誰も花火に火をつけようとしなかったからですみんな花火を見ることは好きでしたが火をつけに行くことは好きでなかったのでありましたこれでは花火は上がりませんそこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へ行きましただがうまく火をつけることができたでしょうかいえいえ亀は花火のそばまで来ると首が一人でに引っ込んでしまって出てこなかったのでありますそこでまたくじが引かれて今度はイタチが行くことになりましたイタチはカメよりは幾分増しでしたというのは首を引っ込めてしまわなかったからでありますしかしイタチはひどく金眼でありましただからろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありましたとうとうイノシシが飛び出しましたイノシシは全く勇ましい動物でしたイノシシは本当に行って火をつけてしまいましたみんなはびっくりして草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました耳ばかりでなく目も塞いでしまいましたしかしろうそくはポンとも言わず静かに燃えているばかりでしたおしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。クッカージー視聴ヘジュショソウカムサンミーダ。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、イルボのコンブエチョックミラドトウミテショッタミョン。いいね、チョアヨ、チャンネル登録、駆動、よろしくお願いします。チャルプタクトリムニダー。